Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Action Talk TV. Wir stellen euch heute die neuen Kletterschuhe von Unparallel vor. Unparallel, was ist das überhaupt? Remo, du weißt mehr. Die älteren Hasen und euch, die mögen sich wahrscheinlich noch gut erinnern an die Marke 510. Das war lange Zeit zu der Kletterhersteller schlechthin mit der mhm. bekannten Gummimischung. Ähm, irgendwann wurde die Marke dann aufgekauft von Adidas. Die Jungs und Mädels, früher von 510, die haben sich aber gesagt, ja, wir wollen trotzdem weiter unsere Schuhe produzieren und haben dann eine neue Marke gegründet. Und das ist jetzt eben Unparallel. Drei Modelle stellen wir euch heute vor. Den Flagship das Flaggschiff unter den neuen Modellen und dann noch den Lyra sowie den hochsensitiven Leopard 2. Gereist sind wir in die Sonnenstube der Schweiz, wo wir eben diese Schuhe jetzt am Fels für euch testen wollen, beim Bouldern als auch beim Sportklettern. Ich würde sagen, wir bleiben nicht mehr lange hier im Haus, sondern gehen raus an die Sonne, an dem Fels. Absolut. Ja, wir sind jetzt am Fels. Wie ihr seht, haben wir eher suboptimale Bedingungen. Das hält uns nicht davon ab, jetzt diese Schuhe zu testen. Ich steige mal in die erste Route ein. Ja, genau. Dann mal los. Gut. Alles dabei, kleine Leisten, super geil. Zurück in der warmen Stube. Tessin, die Sonnenstube der Schweiz, Remo. Das haben wir uns anders vorgestellt. Definitiv. War ziemlich übles Wetter. Also nicht ideal zum Klettern. Klettern konnten wir trotzdem. Wir haben uns als erstes den Flagship angeschaut. Der Flagship ist ein sehr präziser Kletterschuh mit einem komplexen Aufbau. Dank der 3,5 mm RS-Gummierung im vorderen Sohlenbereich bringt man ordentlich Druck auf kleinste Leisten und Tritte. Im Fersenbereich kommt beim Flagship der 4,2 mm dicke und härtere RH-Gummi zur Anwendung. Dieser verleiht dem Schuh im hinteren Bereich die nötige Stabilität. Als ob dieses Duo nicht schon genug wäre, kommt beim Flagship der superweiche VD-Gummi im Toehook-Bereich zur Anwendung. Wie hat dir der Flagship gefallen? Ja, eines vorweg ist noch speziell. Also ich musste noch nie in meinem Leben auf diesen Adam Andra Trick, sage ich jetzt mal, zurückgreifen, nämlich Plastik verwenden, um in den Schuh schlüpfen zu können. Das war mhm. beim Flagship eben der Fall. Ich ähm, musste wirklich, um überhaupt da reinzukommen, diesen Plastik an die Ferse kleben und dann reinschlüpfen. Wer jetzt denkt, ich sei ein Freak und trage die Schuhe einfach viel zu klein, Fehleinzeige, das ist nicht so, weil wenn ich da mal im Schuh war, dann war perfekt, da wirklich super angegossen und ich konnte ihn auch lange tragen, also während einer Trainingssession war das kein Problem, es war also nur das Reinkommen in den Schuh, das ein bisschen schwierig war dann schlussendlich. Aber wenn du mal im Schuh drinne warst, konntest du diese Präzisionswaffe an die Wand bringen? Ja, definitiv. Also ich habe den Schuh jetzt schon mehrere Wochen getestet, am Fels, auch zu Hause an meiner Systemwand. Und was mir ziemlich schnell auffiel, war die Gummierung im oberen 
zehn Bereich. Also es mhm. war wirklich krass, wie der geklebt hat. Mit einem Pfosten hat er wirklich richtig, äh, es war super sticky. Und das war sehr spannend äh, zu beobachten. Also zum Hooken, perfekter Schuh. Für mich ist der Flagship das ideale Modell, wenn es um steile Sportklettrouten oder Boulder geht, äh, wo auch häufig mal gehuckt oder Heelhook, Toehooks äh, angewendet werden müssen. Eine zentrale Frage für viele Zuschauerinnen und Zuschauer wird sein, in welcher Größe wählst du das Modell? Das ist eine wichtige Frage, weil es ja je nach Hersteller immer ein bisschen unterschiedlich ist. Jetzt beim Flagship mhm. habe ich die 41,5 gewählt. Da kam ich eben mit Ach und Krach rein und wenn ich drin bin, ist das super. 41,5 im Vergleich dazu Alltagsschuhe, da trage ich 42, also eine halbe Schuhgröße kleiner. Mhm. Ja, das nächste Modell in unserer Testreihe ist der Lyra. Er ist von der Steifigkeit in der Mitte einzuordnen zwischen Flagship und ähm, Leopard 2. Er ist, kann man so sagen, eine Präzisionswaffe mit Allrounder-Potenzial. Der Lyra verfügt über eine durchgehende 3,5 mm RS-Gummierung, also eine mittelweiche Gummimischung, die im Toe- und Heelhook-Bereich hochgezogen wird. Der Schuh hat eine starke Vorspannung und die durchgehende Sohle sorgt dafür, dass ordentlich Druck auf die Tritte gelangt. Wie der Flagship ist auch der Lyra ein Klettverschlussschuh, jedoch mit einem Zwei-Punkte-System. Ja, schlussendlich am Fels getestet hast du ja den Schuh, weil ich den Spieß umgedreht habe und dich in die Route geschickt habe. Aurel, wie war der Schuh für dich beim Klettern? Für mich war es ein super Schuh, genau in der Mitte zwischen weich und hart, so wie ich es mag. Ich habe super viel Druck auf die kleinen Tritte bekommen, also für mich ein perfekter Präzisionsschuh für mich. Jetzt beim Sportklettern, Aurel, welche Größe hast du da gewählt? Ich habe eine 41,5 genommen. Das ist das erste Mal, wo ich bei einem Kletterschuh dieselbe Größe gewählt habe wie bei einem Laufschuh, was für mich sehr ungewöhnlich ist. Geiler Schuh, volles Vertrauen. Toehook, Heelhook, war alles dabei, kleine Leisten, super geil. Genau, so viel zum Lyra, jetzt zum letzten und äh, dritten Modell in unserer Reihe, das ist jetzt der Leopard 2, das ist der absolut weichste Schuh von Unparallel. Wir schauen uns dieses Modell genauer für euch an. Der Leopard 2 ist der weichste Schuh von Unparallel. Im vorderen Bereich des Schuhs kommt durchgehend der ultrasafte VD-Gummi mit einer Dicke von 2,5 mm zur Anwendung. Das macht ihn entsprechend sensitiv und sticky. Im Fersenbereich kommt der mittelweiche 3,5 mm dicke RS-Gummi zur Anwendung. Dank seiner starken Vorspannung macht der Leopard trotz seiner Weichheit auch beim Hooken eine gute Falle. Der Leopard ist ein sehr spezieller Schuh, wie gesagt ist er sehr sehr weich und er ist relativ schmal geschnitten. ist ähnlich ein bisschen wie der Lyra. Weil er aber so weich ist, das sehen wir hier, unterstützt er den Fuß natürlich beim Klettern nicht so stark. Man braucht also sehr viel Kraft in den Füßen, um Druck auf die Tritte zu geben. Oder man dreht den Spieß um und nutzt diesen Schuh beim Training und trägt ihn dort und unterstützt damit die Füße und trainiert quasi die Fußkraft, wenn man dann wieder mal raus an den Fels geht. Ähm, gut geeignet ist dieser Schuh bei plattigen Passagen am Fels, in Sandstein, sagt zum Beispiel der Hersteller auch, wer nach Fontainebleau geht, zieht den Leopard 2 an, oder beim Indoor-Klettern auf Volumen, schlussendlich. Ähm, ja. Wie sieht es mit der Größe aus? Du hast äh, immer die 41,5 gehabt, jetzt bei dem Leopard. Ich habe auch verschiedene Größen probiert. Die 41,5 hat nicht gut funktioniert, weil wenn ich dann auf Dritte mhm. angestanden bin, hat sich wie so eine Blatter gebildet, mhm. weil er so weich ist. Hier habe ich sogar die 41 gewählt, also eine ganze Schuhgröße unter meinen Alltagsschuhen. Das waren die drei Schuhe von Unparallel. Jetzt an dich die Frage, Remo, wirst du eines dieser Modelle in deinen Kletteralltag integrieren? Definitiv. Es wird nicht der Leopard sein, auch nicht der Lyra. Die sind ein bisschen zu schmal geschnitten für meinen Fuß. Der Flagship, der hat super gut funktioniert. Ihr habt gesehen, ein bisschen schwierig zum Reinschlüpfen. Aber der Schuh hat mich echt überzeugt. Also den werde ich ganz sicher beim Sportklettern tragen. Übrigens, wir haben auch andere Modelle von Unparallel gekriegt. Zum Testen wir werden das auch in Zukunft jetzt in den folgenden Wochen noch machen. Wenn ihr irgendeine Frage habt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu diesen Modellen, schreibt sie in die Kommentare. Und wie immer, abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Übrigens, wir verlosen ein paar dieser Kletterschuhe. Alles, was ihr tun müsst, schreibt in die Kommentare, welches Modell ihr gerne haben wollt und was ihr damit anstellen würdet.